সালামু আলাইকুম ইউবার চলে এসেছি আজকে পিস্টন পিস্টনকে নিয়ে কথা বলতে পিস্টনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ কম্পেশন রিম ওয়েল স্কেপারিং পিস্টন পিএন স্কার্ড এবং পিস্টন হ্যাড কীভাবে কাজ করে এইসব সম্বন্ধে আজকে আমরা জানবো ওকে ফার্স্টলি হচ্ছে কি আপনার পিস্টন হচ্ছে কি আপনার দুটো ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয় একটা হচ্ছে কাস্টো আয়রন আর একটা হচ্ছে আলমোনিয়াম অ্যালয় নর্মাল যেসব ইঞ্জিন ওসব ইঞ্জিন আপনার কাস্টো আয়রন ইউজ করা হয় আর যে ইঞ্জিনে আপনার পিস্টনের স্পিড অনেক বেশি থাকে অর্থাৎ যে ইঞ্জিনে পিস্টন অনেক দ্রুত আপ ডাউন করে সেই ইঞ্জিনে মানে পিস্টনটা অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় দ্বারা তৈরি করা হয় এবং এই অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ের হিট কন্ডাক্টিভিটি থাকে অনেক বেশি ওকে আপনার এই পিস্টন ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে পিস্টন হ্যাড পিস্টন হ্যাড আপনার বিভিন্ন রকমের হতে পারে কনভেক্স কনকেপ ইটস টোটালি ডিপেন্ডেন্ট অন সিলিন্ডার শেপ ওকে মানে সিলিন্ডারের উপর বিবেচনা করে বা সিলিন্ডার শেপের উপর বিবেচনা করে এটা পিস্টন হ্যাডটা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে ওকে দেন হচ্ছে কি আপনার পিস্টন হ্যাড আপনার সিলিন্ডারে কম্বাসন চ্যাম্বারে মানে কম্বাসন হওয়ার পর যে একটা প্রেশার উৎপন্ন হয় সেই প্রেশারটা নেয় হচ্ছে কি আপনার পিস্টন হ্যাডে দেন হচ্ছে কি আপনার এই সিলিন্ডার হ্যাডটা আপনার যে পাওয়ার কম্বাসনের ফলে যে ঢাক্কাটা হবে সেই ঢাক্কাটা পূর্বে আপনার এই পিস্টন হেডের উপর দেন হচ্ছে গিয়ে রিং হ্যাঁ পিস্টন রিং হচ্ছে গিয়ে আপনার দু প্রকার একটা হচ্ছে ওয়েল স্কেপের রিং সরি একটা হচ্ছে কম্প্রেশন রিং আর একটা হচ্ছে ওয়েল স্কেপের রিং ওকে আমরা ফার্স্টলি জানবো কম্প্রেশন রিংয়ের কাজটা কি কম্প্রেশন রিংয়ের কাজটা হচ্ছে গিয়ে আপনার কম্প্রেসড স্ট্রোকের সময় যে এয়ার ফুয়েল এয়ার ফুয়েল অথবা এয়ারগুলোকে কম্প্রেস করে কম্প্রেস করে তখন যে এই কম্প্রেস এয়ার ফুয়েল যাতে আপনার নিচে নিচে না নিচে না নেমে আসে অর্থাৎ অয়েল সাম্পে যাতে নিচে অয়েল সাম্পে যাতে না নেমে আসে সেই জন্য এই কম্প্রেশন রিক্স রিংকে ইউজ করা হয় এটার মূল কাজ হচ্ছে গিয়ে আপনার উপরে যে কম্প্রেস এয়ার ফুয়েল রয়েছে সেই এয়ার ফুয়েলগুলো যাতে নিচে না নেমে আসে বা কম্প্রেস এয়ারটা নিচে না নেমে আসে ওকে দেন হচ্ছে কি আপনার ওয়েল স্ক্রাইপার রিং অথবা ওয়েল রিং এই ওয়েল স্ক্রাইপার রিং এর কাজ হচ্ছে কি আপনার প্রপার লুব্রিকেশন রাখে পিস্টন এবং সিলিন্ডার লাইনারের মধ্যে এটা আপনার পিস্টন এবং সিলিন্ডারের মধ্যে যে লুব্রিকেশনের প্রয়োজন সেই পরিমাণ লুব্রিকেশন রাখবে এবং এটা অতিরিক্ত লুব্রিকেশন হতে দেয় না অর্থাৎ আপনার যে লুব্রিকেশন রয়েছে সেই লুব্রিকেশনটাকে আপনার ইয়া করবে নিয়ন্ত্রণ করবে একটা লিমিটে লুব্রিকেট করবে ওকে লাস্ট হচ্ছে গিয়ে আপনার পিস্টন স্কার্ট পিস্টন স্কার্ট হচ্ছে গিয়ে আপনার পিস্টন রিং সেকশনের নিচে অর্থাৎ আপনার এই যে পিস্টন রিং রয়েছে এই তিনটা রিংয়ের নিচে যেটুক জায়গা রয়েছে একে আমরা বললো পিস্টন স্কার্ট পিস্টন স্কার্টের কাজটা হলো গিয়ে আপনার কানেক্টিং রডের কারণে যে সাইড ট্রাস্টের জেনারেট হয় সেই মানে যে সাইড ট্রাস্টের জেনারেট হবে সে সেই মানে ট্রাস্টের ট্রাস্টটাকে আপনার রেজিস্টার করবে পিস্টন স্কার্টটা বিয়ারিংয়ের মতো অ্যাক্ট করবে তখন অর্থাৎ পিস্টন রিংয়ের সেকশনের নিচে যে পিস্টন স্কার্ট থাকে এটা কানেক্টিং ডোয়ারে সাইড ট্রাস্ট জেনারেট হলে পিস্টন স্কার্ট বিয়ারিংয়ের মতো পিস্টন স্কার্ট বিয়ারিংয়ের মতো কাজ করে ট্রাস্টকে রেজিস্টার করে লাস্ট হচ্ছে গিয়ে আপনার পিস্টন পিন অথবা গাজন পিন এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার কানেক্টিং রড এবং পিস্টনের মধ্যে সম্পর্ক করে অর্থাৎ আপনার যে স্কার্ট রেজিস্টার মধ্যে একটা হোল থাকে সেই হোলের মধ্যে আপনার কানেক্টিং ডটটাকে বসিয়ে সেখানে মাঝখানে গজন পিনের মাধ্যমে এটাকে সংযুক্ত করা হয় এটা হচ্ছে কি মূলত আপনার গজন পিনের কাজ আশা করছি আপনার এখানে সব যন্ত্রাংশের বর্ণনাটা দিতে পেরেছি এবং পরবর্তীতে আমি আরও কিছু ভিডিও বানাচ্ছি বা বিভিন্ন যন্ত্রাংশের উপর আশা করছি ভিডিওগুলো দেখবেন যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে থাকবেন ধন্যবাদ